Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 86 yılında doğdum Ankara'da. Ankara Üniversitesi'nde okudum, sinema bölümünde. Ondan sonra okulda edindiğim arkadaşlarımla İstanbul'a geldik. Senelerce asistanlık yaptım. Şimdi de yönetmen olarak devam ediyorum hayatıma. Hocam, her yönetmenin kendine ait bir tarzı var mıdır? Her yönetmenin kendine ait bir tarzı vardır, evet. Sizin tarzınız ne? Şöyle söyleyebilirim. Yönetmen olarak anlatılan hikayenin dışında kalmayı seviyorum. Yani hikayenin dışında bir izleyici gözlü gibi anlatmasını seviyorum hikayenin. O yüzden çok müdahale etmiyorum hikaye kamerayla. O anda sahnede yaşanan olaylara dışarıdan bakan bir göz gibi olmasını seviyorum. Hocam sizin tarzınızda en iyi yansıtan iş hangisiydi? Bir aile hikayesi. Ekranım çok uzun değildi ama tam benim işimdi. Neyse ne oldu kızım sana? Olmadı bir şey. This Is Us isimli bir dizinin Türkiye uyarlamasıydı. Big three. Three, three. Big three. <gülüyor> İsmi gibi bir aile hikayesi. Bir ailenin yıllar içinde yaşadığı zorlukları flashback ve günümüz olarak anlatıyor. Çok dokunaklı, çok gerçek ve çok vurucu bir dizi. Biz de onun öyle olmasına çalıştık. Sahnede oyuncular oynarken benim monitörde ağladığım anları vardı. O kadar dokunaklıydı benim için. O yüzden her sahnesini çekmekten çok keyif alıyordum. Hocam peki önünüze bir metin geldiğinde siz zihninizden bir tasarım yaratıyorsunuz. Bunu ekrana yansıtmayı ne kadar başarıyorsunuz? Dizide maalesef çok fazla yansıtamıyoruz. Çünkü çok koşturma içinde geçiyor. Senaryo geldikten sonra iki gün içinde sete çıkmak gerekiyor. Okuduğunda kafanda canlanan mekanın bulunması için yeterli bir süre değil. Çoğu zaman dizide kafandakinin yarısını ekrana yansıtsan kendi şansı sayabiliriz. Başka bir yönetmenden bir proje devre aldığınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Ortasından alınan projelerde şöyle bir durum oluyor. Zaten bir yönetmen onu kurmuş oluyor ve bir dili, bir oyunculuk tarzı, bir atmosferi olmuş oluyor. Dolayısıyla senin sonradan gelen yönetmen olarak en büyük görevin o dili ve atmosferi devam ettirmek olmalı diye düşünüyorum. Çünkü izleyicinin alıştığı bir konfor alanı var. Orayı bozmanın manası yok. Ama bunun haricinde ben o atmosferi bozmadan hikaye zenginleştirecek, anlatıyı zenginleştirecek yollar bulmaya bakıyorum kendi adıma. Hocam peki bir projede en önemli unsur sizce ne? Senaryo mu? Oyunculuk mu? Yoksa yönetmenin çektiği planlar mı? Senaryo. Özellikle dizi için senaryo. Yani anlattığın hikaye neyse sen olsun. Yani onu muhteşem bir şekilde anlatabilirsin. Muhteşem performanslarla anlatabilirsin. Ya da daha sıradan anlatırsın. Daha sıradan performanslar olur. Ama totalini izlediğin şey hikayedir. O yüzden hikaye her şeyin temeli. Bir yönetmen senaryoda değişiklik yapabilir mi? İstisnaları vardır. Ama yönetmen senaryoda değişiklik yapar. Çoğu zaman da yapması gerekir. Çünkü biz burada koşturarak çektiğimiz şeyler bir yandan da koşturarak yazılıyor. Yani 110 sayfaların 4-5 günde yazılması çok zor bir kontrol mekanizmasından mahruk kalıyorlar bu sebepten dolayı. İstisnası şu, bazı senaristler kendi yazdıkları senaryonu sahnenin hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar. Ben şöyle bir senariste çalışmadım ama böyle senaristler de var. Komedi işi çekmek kolay mı? Ben komediyi daha romantik komedi olarak anlatmayı seviyorum ki zaten Türkiye'de komedi dizisi çekilemiyor sürelerden dolayı. O yüzden ya romantik komedi oluyor ya da işte başka bir şeyle atıyorum yasak ermeyi de bir komedi olarak alabilirsiniz yani. Kaynanası olduğun ziyadesiyle belli. <gülüyor> ne diyorum ben ya? Yani komedi hep tek başına komedi olamıyor Türkiye'de dizi sürelerinden dolayı. O yüzden romantik komedi olarak değerlendirirsem benim en çok sevmeyi, çekmeyi sevdiğim tür diyebilirim. Yani dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına geliyorsun. Çok da iyi geliyor bana çekmek. Çünkü sahneler eğlenceli oluyor ve o bana da yansıyor, sete de yansıyor. Yani biz de eğleniyoruz. Biz romantik komedi çok fazla çektim. Hep şöyle çekeriz ekibimle. Hoparlörümüz vardır büyük. Müzik açık olur. Dans ederiz falan, şarkı söyleriz. Kayda girerken müzik keseriz ve oyun deriz. Oyuncular oynar, o enerjiyle oynarlar. Kestik dedikten sonra tekrar müzik çalar. Set ortam böyledir yani, çok eğlencelidir. Bunu bir dram dizisinde yapamaz. Oyuncunun moda girmesi lazım. Ve bazı oyuncular da ekstra bu metot oyunculuğunu benimseyip karakterinin yaşadığı duyguya Önden girmek ister bazı oyuncu karakter ağlayacaksa bütün gün öyle gezer mesela yani. O enerji sete de yansıyor. Mesela o bana çok keyif vermiyor ama romantik komediye bayılıyorum. Ve Türkiye'de çok hor görülen bir tür olduğunu düşünüyorum. Romantik komedi çekmek şeydir birazcık. Romantik komedi yönetmeni ya da romantik komedi oyuncusu. Tam bir oyunculuk değildir ya da yönetmen olarak kariyerin başındaki yönetmenliktir Türkiye'de. Ama başlı başta çok kıymetli bir tür bence. Hocam Yasak Elma dizisinde de yönetmenlik yapmışsınız. Burada Şevval San ve Eda Ece ile birlikte çalışmışsınız. Bu proje nasıldı? Kendi dünyası kendi gerçekliği olan hafif sürreel, absürte doğru giden ama tam çizgisinden dönen, aşırı gerçeğe doğru gidip onun da çizgisinden dönen, çok nevi şahsına münasır çok başarılı bir dizi. 
gerçekten çok başarılı yazılan bir senaryosu var Yasak Elman'ın. Bunu anlatması zor ama izlemesi de bir o kadar keyifli bir yöntem. Çok güzel yazıldığı için çekmekte hiçbir sorun yoktu. Çok da keyifliydi aksine. Şevval sen nasıl bilin? Çok eğlenceli. İşini çok seven. Çalışmaktan da çok keyif aldığım bir oyuncu. Aynı zamanda Ender karakterini muhteşem yaşatan. Kendinden çok şey katan bir oyuncu. Yani kendi karakteri has özellikleri bulmak için kafa yoruyor mesela. Atıyorum Hasan Ali, Hasan Ali demek onun fikri. Hasan Ali Bey en son buraya geldiğimde bana bir şey söylemiştiniz. Basit gibi görünüyor ama bu bir şey. Bu karakteri karakter yapan bir durum. Ve bunu Şevval kafa yoruyor buna. Kafa yormuyor debilir. O yüzden onunla çalışmak çok keyifliydi. Eda Ece nasıl biri? Eda muhteşem bir insan. Kişisel olarak çok renkli ve çok eğlenceli biri olduğu için çalışma ortamında onun olmak çok güzel. Oh, Tomrucuk ne haber? İyi sen? İyiyim ben de. Çünkü setler günde 12 saat, 13 saat vakit geçirdiğimiz, ailemizden çok çalışma arkadaşlarımızı gördüğümüz yerler. Bu tip yerlerde böyle daha problemli insanlarla çalışmak senin de enerjini çekiyor. Ama daha kendisi zaten çok eğlenceli bir insan olduğu için ve çok iyi bir insan olduğu için onunla çalışmayı çok seviyordum. Yeni oyuncularla çalışmak zevkli mi yoksa riskli mi? İkisi de aslında. Hem zevkli hem de riskli diyebiliriz. Yeni oyuncuların mesleği olan açlıkları çok keyifli oluyor bir kere. Sürekli yeni bir şey denemek istiyorlar, yaptıklarını görmek istiyorlar. Karşındaki oyuncu o kadar istekli olmaz her türlü sana da bir ekstra şey veriyor. Riski de var tabii ki. Riski şu yani bazı oyuncular sahnede çok iyi olabilir ama kamerayla yıldızı barışmayan oyuncular var gerçekten. Öyle bir şey var yani. Kamera önündeki oynadığı oyunculuk gerçekten sana geçmiyor. Halbuki iyi bir oyuncu ama geçmiyor. Neden bilmiyorum. O bir risk. Dijital platformlar hayatınızı nasıl etkiledi? Çok fazla iş yapılıyor ve sektörde bu kadar yetişmiş insan yok. Yetişmiş eleman bulmak o kadar zor ki şu anda. Ya Regestan'ı arıyorsun. Yok. Bulamıyorsun Regestan'ı. Çünkü herkes bir yerde çalışıyor. Dolayısıyla ne yapman lazım? sektöre girelim bir sene olmuş bir asistan alıp o anda kaldırabileceğinden belki daha fazla sorumluluk vermek zorundasın. Çünkü daha tecrübeli asistan bulamıyorsun. Bu da birazcık işleri sekteye uğratıyor şu anda. Bunu yakınmak için söylemiyorum. Bu kadar iş olması çok güzel. Ama birden bu kadar artması bizi şaşırttı yani. Hocam sektörde bir sorunu çözecek olsanız bu sorun ne olurdu? Dizi süreleri gerçekten çok fazla. 120 dakikalar, 130 dakikalar ve artık bu yarışa dönünce bazıları için 160-170 dakikalar. E çok korkunç süreler. 170 dakika bir hikaye anlatmak ya mümkün değil. Bilet alıp, zaman ayırıp, bütün ışıklar kapanıp, sadece ekrana yoğunlaştığın sinemada bile odaklanamazsın 170 dakika. Film 120 dakikadan uzunsa ilgin de almaya başlar. Ki o hiçbir uyaranın olmadığı bir yer. Sen evinde 50 bin tane uyaranın olduğu yerde insanlardan o kadar odaklanmasını bekleyemezsin. Zaten bu Türk dizilerinde başka bir anlatıma yol açtı. İzlenilenden çok dinlenilen bir şeye dönüştü. Hangi filmi çekmek isterdiniz? Bir zamanlar Anadolu'da'yı çekmek isterdim. Bir kendi hayran bırakan bir film. Anlatımı, hikayesi... Rejisiyle bence muazzam. Özellikle İstanbul'dan gelini kızı aradığında Almanya'da çok fazla vardır. Bizim. Ben de o kadar muazzam bir iş yapmak isterdim gibi tatlı bir kıskançlıktan dolayı söylüyorum bunu. Senaryoların hep aynı olay örgüsüne sahip olması sizce neden? Yeni tarzlara ekranda yer vermek çok nadir yapılan bir şey. Ve o yapılan hamlelerde de eğer tutarsa bütün kanalların benzerini yaparlar. Sonuçta bunlar ticari kaygılar ve bir şey satıyorsa onu yapmak istiyorlar. İkincisi hikayeyi bu kadar uzun periyot anlatırsan sezonda 40 bölüm dizi çekiyorsun. Her biri 120 dakika olsa yani orijinal bir şey anlatamazsın. Hikayenin özü budur. Bir düğüm atman gerekir. O düğümü nasıl çözeceklerini izlersin dramanın temeli yani. Atacağımız düğümler 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor bu kadar sürünce ve bu kadar plansız gidince. Türk dizileri çünkü o kadar planlı gitmiyor. Bizde kervan yolda düzülüyor. Bütün Türk işleyişinde olduğu gibi sadece televizyonda değil. Hocam izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi izlemeye devam edin. <gülüyor>